Okay, students. Uh, today we are continuing our class antigens. In our last class, we discussed epitopes. So, what are epitopes? So, here <clears throat> epitopes, which are antigen determinants. So, a uh, epitope ane the anti ante prati janaka nirthar kanga chapochu. The antigen determinant. epitope is an antigen determinant determinant so ante uh, there is another name for the epitope anamata epitope anna antigen determinant anna okate okay na Aite. And then Dane Pratijanaka Netharkanga Manajapuchu. So in the end, end it is a distinct surface features of an antigen matter. And then, okay, distinct surface into the last class low we discussed that. So for example, it is an antigen, whereas it has the distinct region. So it is the complete antigen. If you observe. Orange color loan juice, and it is an antigen. So, antigen is not like this. This antigen is a specific region. This is a specific That is what epitope or antigen determinant. This is the epitope. This is the place. This is the place. Atukuntunan Mata Pratidehamu Leda T cell Nedi Atuko Galgate at one pranto e then Idi E Pranto Namata and a binding region of the antigen with the antibody or T cell. Adi Marki. I te idi prechecking out to this and some specific regions they are only epitopes. Epitope in the sense it only binds with an antibody or T cell. I think the antigen took a epitope slow juice could not let the epitope epitope slow and observation of this is an antigenic molecule. This is a pretigenic molecule. It recognizes it recognizes it recognizes the I mean. At the part which is recognized by antibody. And a prati dehamo cheta, gurtincha badeta twenty, prati janaka bhaga ne manamu yamantavante epitope. So epitope is it is the part of an antigen which is recognized by an antibody or T cell receptors. And a T cell receptors and a T kana graha kala dwara leda. Prati dehamucheta Gurtincha padeta twenty Prati janaka pranta ne epitope ani antamu adi. I think in the end and day in general, in the monarchy non self proteins come on Japochi. Epitopes are the non self proteins. Why? Because um, non self proteins. <coughs> In the point, eh? Well, self proteins and go and same ade, um, same individual, same organism, chindina to one tea antigens kununte, manak self antigens. So, and as, um, manasviya pratijanaka and yipthum. So, wheat low coda and tea, avi protein say. For example, if you observe the antigens which are present on the surface of the RBC. The RBC may the goda mano ela abjuro jason up to you can find antigens. So make it antigens and a canipista. So a canipinchina put a antigen and a the, for example, a and a antigen ekrunde, and a and a brechan carpis medunde. Can anti what imedunde to twenty and you self proteins. 
సో ఈ సెల్ఫ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ దగ్గర చూసుకున్నట్లయితే యూ కెనాట్ ఫైండ్ ది ఎపిటోప్స్ సో ఎపిటోప్స్ ఆర్ ది నాన్ సెల్ఫ్ ప్రోటీన్స్ వై బికాస్ దే ఆర్ ది ఫారెన్ పార్టికల్స్ అనమాట దే ఆర్ ఫా ఐ మీన్ దే ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ఫారెన్ పార్టికల్స్ అంటే బయట నుంచి వచ్చేటటువంటి బ్యాక్టీరియా అవ్వచ్చు వైరసెస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఫంగై అవ్వచ్చు ప్రోటోజోన్ పారాసైట్స్ అవ్వచ్చు సో మోస్ట్లీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లో మనం యూ కెన్ ఫైండ్ దీస్ ఎపిటోప్స్ అనమాట సో నాన్ సెల్ఫ్ ప్రోటీన్స్ గా మనం చెప్తాం అంటే మనకు సంబంధం లేటనేటువంటి ప్రోటీన్లు గా జీవికి అంటే అదే జీవికి సంబంధించిన అతిదేయకి సంబంధించిన ప్రోటీన్లు కానివి అనమాట ఇవి దీనిలో మనకి ఏంటంటే అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి అంటే స్వయం అసంక్రామ్యత లేదా స్వీయ అసంక్రామ్యతలో చూసుకుంటే మనకి ర్యాషెస్ రావడం అవ్వచ్చు అంటే పుండ్లులా రావడం అవ్వచ్చు దద్దుర్లు రావడం అవ్వచ్చు ఇలా కురుపులు రావచ్చు అంటే ఈ యొక్క ఊండ్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో మనకి వా అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఈ వా అంటే వాపు లాంటివి ఇలాంటివి ఏర్పడినప్పుడు అబ్సెసెస్ రావచ్చు సో ఈ సందర్భంలో కూడా అంటే ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ కొన్ని ఉంటాయి at that time also these epitopes they are they are functional anamata ante appudu avi pan chesthe ante appudu sonta proteins nullo ante evaithe self antigens ani annamo aa antigens anevi epitopes ni appear chestayi so such kind of proteins are the antigens which have the epitopes on the surface anamata vaati yokka uparitalam meda aa epitopes ni kaligi untayi anamata so alanta apude em avutundi our immune system our own immune system recognizes uh, that the epitope uh, which is uh, uh, which is the epitope of the particular foreign material or any pathogen అంటే అది వేరే జీవి విదేశీ పదార్థం వచ్చి చేరుతూ ఉంది మన శరీరంలో నుంచి అదొక అంటే భ్రమ పడే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ ఎపిటోప్ చెప్పేటప్పుడు పారాటోప్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తే పారాటోప్ ఏంటంటే పారాటోప్ మనకి తెలిసిందే పారాటోప్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ యాంటీబాడీ సో పారాటోప్ అనేది యాంటీబాడీ రీజియన్ అనమాట సో పారాటోప్ విచ్ ఈస్ అన్ యాంటీబాడీ రీజియన్ సో యాంటీబాడీ రీజన్ ఇది అయితే ఇది యాంటీబాడీ అంటే ద రీజియన్ ఆఫ్ అన్ యాంటీబాడీ విచ్ బైండ్స్ విత్ అన్ యాంటీజెన్ దట్ ఈస్ పారాటోప్ దట్ ఈస్ పారాటోప్ సో ఇది ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ దిస్ ఈస్ అన్ యాంటీజెన్ దిస్ ఈస్ ఎంటీ ఐ మీన్ యాంటీజెన్ బైండింగ్ సైట్ ఇక్కడ ఇది పారాటోప్ గా మనం చెప్తాం ఇది పారాటోప్ పారాటోప్ దిస్ ఈస్ అన్ ఎపిటోప్ దిస్ ఈస్ పారాటోప్ యాంటీజెన్ బైండింగ్ సైట్ అని చెప్తాం మనం ఓకే అది అయితే మనకి ఇన్ ఎపిటోప్స్ యు కెన్ క్లాసిఫై ఎపిటోప్స్ ఇండు మెయిన్లీ టూ టైప్స్ రెండు రకాలుగా మనం ఎపిటోప్స్ ని చెప్పవచ్చు అండి సో వాట్ ఆర్ ద ఎపిటోప్స్ వాట్ ఆర్ దోస్ ఎపిటోప్స్ సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎపిటోప్స్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎపిటోప్స్ లో మనకి టూ టైప్స్ అని చెప్తున్నాం కన్ఫర్మేషనల్ ఎపిటోప్స్ అండి కన్ఫర్మేషనల్ ఎపిటోప్స్ అండ్ లీనియర్ ఎపిటోప్స్ సో ఎపిటోప్స్ ఆర్ మెయిన్లీ టూ టైప్స్ కన్ఫర్మేషనల్ ఎపిటోప్స్ అండ్ లీనియర్ epitopes
So conformational epitopes. Second one, linear epitopes. Firstly, we are going to discuss conformational epitopes. So what are these conformational epitopes? And then nirtharita epitopulu, nirtharita epitopulu, and the EMT, and edi manojuste. So, I could only. So, conformational epitope is a sequence of subunits. When I put an observation, the epitopes, gani, antigens, gani, antibodies, gani, and a pratijanagala virtue, pratidehala virtue, when you put a anti proteins. These are all proteins. But you have a protein and a manage of the more definite guy, a protein, you know, to the protein. So, you learned it up there on the amino acids to the link I am doing the proteins and every amino acids to link I am day. So, our bonds in my own and a more peptide bonds under peptide bonds. So, e peptide bonds and every with an monkey on day. So, even the peptide bonds and even the mountain matter. So, peptide bonds, uh, they are the bonds between amino acids. So, amino acids, Elanti, huge number of amino acids, uh, they form the protein and matter. So, a polypeptide chain ni form just and matter. And the polypeptides from Kalani are put just there. So, Elanti, we have antigens of virtue, antibodies of virtue, these are all protein structures. And a protein nirman algamano, chip thumb. Uh, conformational epitope the, for example, if you take uh, B cell. So B cell just B cell receptors, PCR and down, B cell it can produce antibodies. So T cells they cannot produce antibodies. So on the lay could have original antigen. So here you can observe the antigen. So in the low manga intended. Amino acids to unta in Yepno, epitopes, epitopes, secundai, antigen region loan, and a pretty janaka brantham low unta. I take Yoka conformational epitopes in just and they come in direct contact with the receptor of the immune system, and they come direct. In direct contact with the receptor of immune system. Immune system low receptor to direct contact low cost. This receptor, B cell receptor. This is direct contact low, for example, is shown the antigen. No? So, the antigen is a part of the juice. This is the epitope. So, these epitopes name and observe is there. And just structure schematic nomona. This is choose kuna, the recognition of proteins and antigens and peptides through discontinuous epitopes on them. So, avichananga on not one day epitope will do a good thing. Javadan and use kunta. So, evadanga on this ronkalam. The nunchi and a particular ga and a area sanitlone man specific a yv epitopes and a yv ear just even a journey yv epitopes. So, epitopes are direct contact out on a journey, even the B cell receptor. And a B cell, B can a graha can key, So, even the unnut like this, such kind of epitopes are called conformational epitopes and a conform out direct contact with the B cell receptor on matter, B cell receptor. Adiman and Gutunch Next to uh, Inca Vitlo Manajus Kunat Lete eh? 
ఇవి జస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ లా ఉంటాయి ఎపిటోప్స్ అనేవి జస్ట్ దేర్ లైక్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ మనకి ఎమినో యాసిడ్స్ గురించి తెలుసు ఎమిన్ గ్రూప్ ఉంటుంది కార్బాక్సిక్ గ్రూప్ ఉంటుంది అంటే నైట్రోజన్ కంటైనింగ్ సబ్ యూనిట్స్ గా చెప్తాం ఎమినో యాసిడ్స్ ఆర్ ది నైట్రోజన్ కంటైనింగ్ సబ్ యూనిట్స్ అంటే నత్రజన సంబంధ పదార్థములతో అంటే ఆ సబ్ యూనిట్స్ అనమాట ఉప ప్రమాణాలు కలిగినటువంటి నిర్మాణాలుగా చెప్తాం ఎమిన్ సమూహం ఉంటుంది కార్బాక్సిక్ సమూహం అనేది ఉంటుంది అయితే జనరల్లీ మనం ఇక్కడ ఇంకో రకం అంటే ఇది ఆ ఇంకో రకం ఏంటంటే లీనియర్ ఎపిటోప్స్ గురించి మాట్లాడే ముందుగా లీనియర్ ఎపిటోప్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసుకున్నటప్పుడు ఇవి లీనియర్ ఎపిటోప్స్ అండి దిస్ ఆర్ లీనియర్ ఎపిటోప్స్ సో లీనియర్ ఎపిటోప్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది అది ఈ లీనియర్ ఎపిటోప్స్ ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు అంటే డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ డైరెక్ట్ గా వెళ్ళట్లేదు ఇక్కడ సో లీనియర్ గా వెళ్తున్నాయి కొంచెం అంటే అంత స్ట్రైట్ గా వెళ్ళట్లేదు సో ఇది ఒరిజినల్ యాంటీజన్ సో ఒరిజినల్ యాంటీజన్ ఈ విధంగా ఉంది అయితే లీనియర్ ఎపిటోప్స్ కి కన్ఫర్మేషనల్ ఎపిటోప్స్ కి ఏంటంటే సో ఇది కూడా మనకి యాంటీబాడీస్ చేస్తే రికగ్నైజ్ చేయబడుతుంది అంటే ప్రత్యాహాల ద్వారానే అయితే బై ఇట్స్ లీనియర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎమిన యాసిడ్స్ అంటే లీనియర్ సీక్వెన్స్ లో ఉంటాయి అనమాట సో ఎమిన యాసిడ్స్ అనేవి సో ఆ విధంగా ఇది డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ లో ఉండదు కొంచెం సింప్లిఫైడ్ మేనర్ లో అంటే కొంచెం సరళమైన పద్ధతిలో చిన్న చిన్నగా అయ్యి ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట అంటే అరేంజ్డ్ ఇన్ ఎక్స్టెండింగ్ అలాంగ్ స్ట్రైట్ ఆర్ నియర్లీ స్ట్రైట్ లైన్ అనమాట సో కొంచెం లీనియర్ గా ఉంటుంది అనమాట అంత స్ట్రైట్ గా కాకుండా ఇక్కడ చూడండి జస్ట్ ఇక్కడ మీకు క్లోన్స్ గా ఫామ్ అవుతూ ఉన్నాయి అంటే సో దెర్ ఆర్ దెర్ ఆర్ మెనీ క్లోన్స్ విచ్ మే బైండ్ విత్ ద ఎపిటోప్ అనమాట వాటిని మనం ఏమంటాం లీనియర్ ఎపిటోప్ అండి ఇప్పుడు కన్ఫర్మేషనల్ అంటే మీకు సింగిల్ గా ఇలా ఎపిటోప్ డైరెక్ట్ గా ఆ కాంటాక్ట్ అవుతుంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని క్లోన్స్ గా ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ యాంటీబాడీస్ అనేవి ఐ మీన్ బీసెల్ అలాంగ్ విత్ యాంటీబాడీస్ దే హ్యావ్ దే హ్యావ్ ద కాంటాక్ట్ విత్ ది లీనియర్ ఎపిటోప్స్ అనమాట లీనియర్ ఎపిటోప్స్ అయితే ఏది మనకి వీటి రెండింటిలో కాంప్లెక్స్ ఏంటంటే రికగ్నేషన్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్ లెప్టాప్స్ ఈజ్ మచ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ మచ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ అనమాట అంటే చాలా గుర్తించడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది వీటిని ఈజీగా లీనియర్ లెప్టాప్స్ ని కంపారిటివ్లీ దే కెన్ బి ఈజీలీ రికగ్నైజ్ బై ది రెసెప్టార్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ది పర్టికులర్ బీ సెల్స్ టీ సెల్స్ ఓకే అది అయితే టీసెల్ ఎపిటోప్స్ గురించి చూద్దాం అండి సో ఫస్ట్లీ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ టీసెల్ ఎపిటోప్స్ టీ సెల్ ఎపిటోప్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ టీ సెల్ అంటే టీ కన ఎపిటోపులు అంటున్నాం టీ కన ఎపిటోపులు గురించి చూసినప్పుడు ఈ టీ కన ఎపిటోపులు అంటే మనకి టీ సెల్స్ టూ టైప్స్ అని మనకు తెలుసు ఒకటి ఏంటంటే ఈ ఫోర్ సెల్స్ సిడి ఫోర్ సిడి ఫోర్ సెల్స్ అలాగే సిడి ఎయిట్ సెల్స్ ఇవి కిల్లర్ సెల్స్ అంటాం ఇవి హెల్పర్ సెల్స్ అంటాం ఓకే సో అందుకని చెప్పేసి 
ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే యు మే ఫైండ్ హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమవుతుందంటే టీ సెల్ రిసెప్టార్స్ అనేవి రికగ్నైజ్ చేస్తాయి ఎపిటోప్స్ ని అయితే ఈ టీ సెల్ రిసెప్టార్స్ రికగ్నైజ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే టీ సెల్ రిసెప్టార్స్ రికగ్నైజ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఎంహెచ్సి అంటే మేజర్ హిస్టో కంపాటబిలిటీ కాంప్లెక్స్ అంటాం క్లాస్ టూ ఇదేం చేస్తుందంటే ఈ టీ సెల్ ఎపిటోప్స్ తోటి ఈ యొక్క టీ సెల్ రిసెప్టార్స్ ని బైండ్ చేస్తుంది అంటే బంధిస్తుంది సో ఈ యొక్క ఎంహెచ్సి అనేది అంటే మేజర్ హిస్టో కంపాటబిలిటీ అనేది యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ లో వాటి యొక్క సర్ఫేస్ లో ఉంటాయి జాగ్రత్త గుర్తుంచుకోండి సో యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ అంటాం సో యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే అంటే ద సెల్స్ విచ్ ప్రజెంట్ ది యాంటీజెన్స్ అనమాట ఆన్ ద సర్ఫేజెస్ సో అందువల్ల ఆ సర్ఫేస్ మీద ఆ సెల్స్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద మనకి టీ సెల్ ఎపిటోప్స్ అనేవి మీకు ఈజీ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి సో అయితే ఈ టీ సెల్ ఎపిటోప్ అనేది మేజర్ హిస్టో కంపాటబిలిటీ యాక్చువల్ గా మేజర్ హిస్టో కంపాటబిలిటీ అంటే ఏం లేదండి సో ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం కానీ మీకు జస్ట్ అవగాహన కోసం చెప్తున్నాను సో మేజర్ హిస్టో కంపాటబిలిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీ సెల్స్ ఉన్నాయి చూస్తే ఈ టీ సెల్స్ కి యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి ఎబిలిటీ ఉండదు సామర్థ్యం లేదు అందువల్ల ఏం చేయాలి ఇవి వేటినైనా సరే బైండ్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా దే షుడ్ రిక్వైర్ హెల్పర్ సెల్స్ వీటికి సహాయ కణాలు అవసరం ఉంటాయి అయితే వీటిలోనే సిడి ఫోర్ అనే హెల్పర్ సెల్స్ ఉంటాయి అవి బి సెల్స్ కలిప్ చేస్తాయి కానీ కిల్లర్ సెల్స్ ఉంటాయి అయితే ఇలాంటి ఉండే టైమ్ లో ఏమవుతుందంటే ఈ కొన్ని కొన్ని సెల్స్ యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెల్స్ మీద కొన్ని ఈ విధంగా కొన్ని ప్రత్యేకమైన ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి దేర్ ఆర్ సమ్ స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్స్ సో ఈ స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్స్ అనేవి మీకు చూసినట్లయితే జస్ట్ ఒక యాంటీబాడీ అంటే ఫ్యాబ్ రీజియన్ లాగా ఉంటాయి ఫ్యాబ్ రీజియన్ అంటే పైన ఉండే ప్రాంతం అంటే ఇగోండి ఈ ఈ రీజియన్ ఈ రీజియన్ లాగా ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఇదేంటిది మనకి అంటే మేజర్ హిస్టో కంపాటబిలిటీ కాంప్లెక్స్ ఎంహెచ్సి సో ఈ ఎంహెచ్సి టూ అని ఎందుకు అన్నారండి ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి చూడండి వన్ టూ వన్ టూ సో ఈ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు కూడాను ఆ యొక్క మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఉన్నాదో ఆ ఎపిటోప్ ని దేంతో బైండ్ చేస్తుంది ఈ టీ సెల్ రిసెప్టార్ తోటి బైండ్ చేస్తుంది సో ఆ విధంగా బైండ్ చేయడానికి ఈ విధంగా ఎంహెచ్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది ఎస్పెషల్లీ టీ సెల్స్ ని బైండ్ చేయడానికి టీ కణాలు ఎందుకంటే వాటిలో యాంటీబాడీస్ ఉండవు కాబట్టి ఓకే అది అయితే ఇక్కడ మనకి టీ సెల్ ఎపిస్ ఎపిటోప్స్ ఆర్ ప్రెసెంటెడ్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటి అంటే దే ఆర్ బౌండ్ విత్ మేజర్ హిస్టో కంపాటబిలిటీ మాలిక్యూల్స్ సో ఎంహెచ్సి తోటి బంధనము చెంది ఉంటాయి అని చెప్పాను ఎస్పెషల్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఎంహెచ్సి ఏమంటారంటే హెచ్ఎల్ఏ అంటారండి హెచ్ఎల్ఏ సో హెచ్ఎల్ఏ అనేది ఏంటంటే మేజర్ హిస్టో కంపాటబిలిటీ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఉండేటటువంటి ఎంహెచ్సి ని హెచ్ఎల్ఏ అంటారు హ్యూమన్ ల్యూకోసైట్ యాంటీజెన్ హ్యూమన్ ల్యూకోసైట్ యాంటీజెన్ హెచ్ఎల్ఏ హెచ్ఎల్ఏ అంటే హ్యూమన్ ల్యూకోసైట్ యాంటీజెన్ అంటాం హ్యూమన్ ల్యూకోసైట్ యాంటీజెన్ అంటాం అనమాట దీనిలో చూసుకున్నట్లయితే ఎస్పెషల్లీ ఎంహెచ్సి టూ అనేది ఉంటుందండి హ్యూమన్ బీచ్ లో చూసుకుంటే ఎంహెచ్సి టూ అనమాట ఎక్కువగా సో ప్రొఫెషనల్ యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ ఆర్ స్పెషలైజ్ టు ప్రెసెంట్ MHC2 టూ పెప్టైడ్స్ అనమాట ఎంహెచ్సి టూ పెప్టైడ్స్ తో ఉంటాయి ఓకే అయితే సొమాటిక్ సెల్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే మీరు గుర్తుంచుకోండి 
in human beings professional antigen presenting cells ante apc antam short cut la antigen presenting cells lo are specialized to present M mhc class 2 epitopes mhc class 2 epitopes ni kaligi untayi whereas most nucleated somatic cells ante dahika kanala chusukunnatlaite veetlo manaki mhc 1 untundi mhc class 1 peptides are present anamata in somatic cells most nucleated somatic cells aithe uh, next to manaki t cell epitopes presented by mhc class 1 molecules are typically peptides aithe evaithe meeku mhc class 1 molecules lo present cheyabadtayo MHC1. Even this e concept we will discuss here. MHC major is to compatibility. Uh, a class which is detailed. It is clear. I put in class. I think present end. 